हेलो फ्रेंड्स हमें जाहिद हमारे तुम्हारा थार जो तुम्हारे अनेक अनेक धन्यवाद और शुभेच्छा जानिए आज के टीटोरियल शुरू कर तुम्हारे असंख्य धन्यवाद जो तुम्हारा लाइक कमेंट्स और शेयर दिए अभिनंदन जाना के सामने एगे जावर जो जे भाव प्रयास चलाचो सेटार जो तुम्हारे अनेक अनेक भाव धन्यवाद जाना तो आलोचना कर ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंस नहीं तो ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंसर हमें दुई का क्लस करलरेडी से कमप्लेक्स टू सीम्पल आज के कमप्लेक्स टू सीम्पल इनशाला शेष कर देव देखिए चेषा करब हमें शेष कर देव तो तुम्हारा हम अने बोरिंग फिल करो जो एग्ला एत क्लस क्या हाँ जेहतु क्लसगुलो छोटो 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 करी कैकटा भागे भाग करो जेहतु एग्ला डिटेल्स आलोचना करबीम से एक बस समय लागे तो तुम्हारे ये भलो है तुम्हारे जो भलो है करार ही चेषा कर आज के देखो सीम्पल टू कमप्ले कमप्लेक्स टू सीम्पल सीम्पलर ही बाट पार्ट थ्री तो पार्ट थ्री ते कि सेंटेंस नहीं आस आज के चार्ट सेंटेंस नहीं आस एक बसि सेंटेंस नहीं आस जदि जगार स्वल्पता तपर हमें चेषा करब तुम्हारे एगो सल्व कर देव ओके आज के एक नहीं आस दिए जुक्त कमप्लेक्स सेंटेंस और एक हे सेंस दिए इफ दिए तीन हो हो सेंस एवं इफ ए तीन टाइम नहीं आलोचना करब एर आगे बाकी दो अल्द दिए करा देखे अवश्य निश्चय देखे आगे क्लसगुलो देखे अवश्य तुम्हारा बुझते पे छो ओके आज के फार्स सेंटेंस की आज देखो भिलेज ओमैन हू आर सीटिंग ऑन दफवेज मे इनजय ग सीटिंग तो स्वाभाविक भाव जेहतु कमप्लेक्स टू सीम्पल कर सो सेंटेंस टाइम अवश्य कमप्लेक्स तो कमप्लेक्स चिनब कि भाव एग्ला नहीं तो नतून भाव आलोचना कर प्रयोजन आम मन करी ना तो ये देखो दुईटा क्लज आईटा क्लज हू दिए जुक्त आच्छा दुईटा क्लज हू दिए जुक्त आलज की दिलेज ओमैन और सीटिंग दुईटा क्लज के आलदा आलदा बेर करब प्रथम ट्रेने वन दुईटा क्लज के बेर करब दें स्टेपगुल्लो हे दुईटा क्लज बेर करब दें क्लज आप देखो जो सबर्डिनेट क्लज ए प्रसिपाल क्लज दें सबर्डिनेट क्लजटा की क्यों करब ये फ्रेजे रूपान्तरित करब ये तो हे एक्शन ओके सीम्पल करार समय तो प्रथम एक क्लजट लिखी भिलेज भिलेज ओमैन हू आर सीटिंग ऑन दाकज कि ग्रामे महिला वाकज कि बसे बसे आसे इनजय गिंग गल्प कर मजा कर मन प्रश्न जागते भाग बुझे तैना बुझे देखो एक प्रसिपाल भार्व आगे अक्सिलरि भार्व आंश आर देखो एक प्रसिपाल भार्व आनजय और एखे एक मडल अक्सिलरि भार्व आंश तर मैं कमप्लेक्स सेंटेंस देखो दूटे प्रिन्सिपाल भार आो एट एक अंश एट एक अंश एन एटार अबजेक्ट कौन ओन दाकज और यटार बेपार हे गिंग भेबे हमें ये दुईटा आलदा करते दुईटा प्रिन्सिपाल भार्वर सबजेक्ट कौन सबजेक्ट हो भिलेज ओमैन तर सीटिंग ऑन दाकज तर बस आर तर कि इन्हें सबजेक्ट भिन्न होते तुम्हारा आगामी सेंटेंसगू तो देखा अनेक सेंटेंसगू देखा सबजेक्ट भिन्न होते आर तर कि मे इनजय गिंग गल्प कर बेपार हो दूटा एक हे तर बस और एक हे तर मजा कर एनजय करके प्रथम क्लसटा लिखे फिली दिलेज लिखा गला आज के एक छोटो है कारण तुम्हारे बुझते आशा करी एक कष्ट हम देखा जो जेहतु हमें चार्ट सेंटेंस नहीं छोटो छोटो कर लिखब मे इनजय गिंग मे इनजय गिंग जो लिखी सरि मे इनजय गशिपिंग एन कारा एनजय कर भिलेजर मानुषुल एनजय कर दें भिलेज ओमैन 
তাহলে আমরা দুইটা ব্যাপার পেয়ে গেলাম ভিলেজ ওমেন আর সিটিং অন দা ওয়ার্কার্স আর একটা হচ্ছে ভিলেজ ওমেন মে এনজয় কসেপি আচ্ছা নেক্সট অ্যাকশন কি নেক্সট অ্যাকশন হচ্ছে আমাদেরকে চিনে বের করতে হবে কোনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ রাইট ওকে এখন আমি প্রিন্সিপাল ক্লজ ধরার ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম যে সব পরে যে ঘটনাটা ঘটে সেটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ পরে তাহলে কোনটা ঘটেছে দেখো ভিলেজ ওমেন আর সিটিং তারা বসে বসে আছে আরেকটা হচ্ছে তারা এনজয় করছে আচ্ছা বসার থাকার পরে তো লাস্টের ঘটনা হচ্ছে তারা এনজয় ফিল করছে গল্প করে এনজয় ফিল করছে সেটাই হচ্ছে ঘটনা মেন ঘটনা তাহলে এটাই হচ্ছে কি প্রিন্সিপাল ক্লজ ওকে এটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে এটাকে আমরা কিছু করতে পারবো না করতে পারবো কি ভিলেজ ওমেন আর সিটিং অন দা ওয়াকওয়েজ এটাকে আমরা এখন ফ্রেস করে দেব ওকে এখন এটাকে কিভাবে ফ্রেস করব এটা তো তোমরা জানোই এর আগের ক্লাসেও দেখেছি দেখেছি আমরা ওকে তো এখানে ফ্রেস করার সিস্টেম হচ্ছে দেখো যে এখানে হু দিয়ে যুক্ত সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কিভাবে করব যে এখানে দেখো যে একটা বি ভার্ভ এবং সিটিং আছে প্রিন্সিপাল ভার্ভের সাথে আইনজি যুক্ত আছে তো এর আগে আমি দেখে দেখেছিলাম যদি আর সিটিং থাকে তাহলে এটা একটা কি প্রিন্সিপাল ভার্ভ বাট ওনলি সিটিং আছে এটা কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ভ নয় এটা হচ্ছে কি পাস সরি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল জিরান্ড হয়ে গেছে কারণ তার আগে কোনো বিভাগ নেই তাহলে এই ভাবটাকে যদি আমি ভার থেকে নিচে নামে নিয়ে আসি বা অন্য কিছু বানাতে চাই বা জিরান্ড বানাতে চাই শুধু কি আটটা উঠে দিলেই হয় রাইট কত সহজ ব্যাপার দেখো আটটা উঠে দিলেই সেটা কি হয়ে গেল জিরান্ড হয়ে গেল বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়ে গেল অর্থাৎ এটা আর প্রিন্সিপাল ভার প্রিন্সিপাল ভার্ভ নয় তো যেহেতু প্রিন্সিপাল ভার্ভ নয় তাহলে এ সেন্টেন্সটা কি হয়ে যায় এটা আর ক্লজে থাকলো না এটা একটা ফ্রেজে রূপান্তরিত হলো আশা করি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা তাহলে অ্যান্সার আমি কি লিখবো দেখো ভিলেজ ওম্যান তাহলে আটটাকে আমরা উঠে দেব এবং জাস্ট সিটিং অন দা ওয়াক ওয়েস সিটিং অন দা অবশ্যই হতো তাহলে মে এখন দেখো এখানে একটাই প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে এনজয় এটা পুর আর এবং এটা তো একটা ভার্ভ অক্সিলারি ভার্ভ এবং পুরোটাই হচ্ছে কি সাবজেক্ট সাবজেক্টে পরিণত হয়ে সরি সাবজেক্টে পরিণত হয়ে গেছে তাহলে একটা ফ্রেজ সাবজেক্টও হতে পারে অবজেক্টও হতে পারে ইটস ডাজেন্ট ম্যাটার ওকে বন্ধুরা ক্লিয়ার ওকে দেন নেক্সট আমরা দেখি নেক্সট সেন্টেন্সটা কি আছে এবার হচ্ছে সিয়েন্স যুক্ত একটা সেন্টেন্স আমি নিয়ে এসেছি এবং ইফ যুক্ত খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার তো সেন্স যেহেতু দি ওল্ড ম্যান কিল দ্য বার্ড হি ব্রট ব্যাড লাক ম্যানিংটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বৃদ্ধ লোকটা কি করেছিল পাখিটিকে হত্যা করেছিল এবং হি ব্রট ব্যাড লাক এখানে একটু ইনকম কমপ্লিট হয়ে আসে এখানে টু দি ক্রিউ হবে টু দ্য ক্রিউ নাবিকদের জন্য তারা কে নাবিকদের জন্য সে খারাপ ভাগ্য বয়ে এনেছিল কিসের জন্য সে পাখিটাকে হত্যা করেছিল পাখিটিকে হত্যা করার কারণে কি নাবিকদের জন্য একটা খারাপ ভাগ্য বয়ে এনেছিল অর্থাৎ প্রাণী হত্যা করলে আল্লাহ তাদের একটা ভাগ কি বলবো এটাকে তাদের ভাগ্যটাকে খারাপ করে দিয়েছিল অর্থাৎ পানিশমেন্ট দিয়েছিল গল্পটা আমি সময় এটা খুবই ভালো একটা গল্প তোমরা এই গল্পগুলো পাও নাই এটা খুবই দ্য অ্যামসান্ট মেরিনার এটা আমরা পড়েছি এগুলো এখন তোমাদের নাই তো খুবই মজার এখানে কিছু গল্প আছে খুবই মজার মজা যেগুলো তোমরা শুনলে অনেক মজা পাবে তো আমি কখনো সুযোগ পেলে বা সেরকম সুযোগ পেলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে গল্পগুলো শোনাবো গল্পগুলো যেমন আমাদের আমাকে ভালো লাগে নিশ্চয় তোমাকেও খুব ভালো লাগবে এবং গল্পগুলো আমি হাজার বার পড়েছি এবং গল্প পড়তে পড়তে এগুলো অবশ্যই ইংলিশে লেখা ইংলিশ গল্প তো সেগুলো পড়তে পড়তে আমার পুরো গল্পটা মুখস্থ হয়ে যায় হয়ে গেছিল আমার কাছে এতই ভালো লাগতো এই গল্পগুলো ওকে যাই হোক তো সেই সেই গল্প থেকেই এই সেন্টেন্সগুলো নেওয়া 
ক্যাপ্টেন ছিল এবং সেই ক্যাপ্টেনটা একটা পাখিকে হত্যা করেছিল জাহাজের উপরে এবং অন্যান্য যে ক্রিউগুলো ছিল তাদের জন্য একটা খারাপ ভাগ্য বয়ে এনেছিল ওকে যাই হোক झमेलाईनेलरे प्रसिपाल भाग आगे क्या प्रसिपाल अवश्य लिखीलिंग लिखल आलदा जुड़े दिए कठोर परिश्रम ना करो तुम जीवन उन्नति करते प्रथम प्रथम क्लस वर्क हार्ड नम्बर हमल नट प्रसपार इन लाइफ पर यूल नट प्रसपार इन लाइफ तुम जीवन उन्नति करते घटना आगे कि लिखे फिली 
দেখো কঠোর পরিশ্রম করে এটা এখন মানে কি হয়ে গেল কঠোর পরিশ্রম করে আমি পুরোটাই লিখে ফেলি ইউ উইল নট প্রসার ইন লাইফ আগের সেন্টেন্সটা দেখো যে ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম না করো তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে না আচ্ছা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের মূল ঘটনা কি যে তুমি কখনোই মিনিং চেঞ্জ করতে পারবা না এটা সবসময় মনে রাখতে হবে কখনোই মিনিং চেঞ্জ করা যাবে না যদি মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায় এটা কনভার্ট হয়ে গেল দ্যাট মিন্স কনভার্সেশন হয়ে যায় ওকে এখন দেখো ওয়ার্কিং হার্ড আমি ফ্রেশ করে দিলাম এটাকে ওয়ার্কিং হার্ড ইউ উইল নট প্রসফার খুব ভালো করে খেয়াল করো এই জায়গাটা ওয়ার্কিং হার্ড কঠোর পরিশ্রম করে তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে না এখন দেখো উপরে সেন্টেন্সটা এবং নিচের সেন্টেন্সটা মিনিং সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে কঠোর পরিশ্রম করবে অথচ জীবনে উন্নতি করতে পারবেন এটা কোনো কথা হলো না তাহলে এটার সাথে এটার কোনো মিল নাই এখন মিল থাকার জন্য কি করতে হবে এটা যেহেতু নেগেটিভ আছে এটাকেও আমাকে নেগেটিভ বানাতে হবে নেগেটিভটা কিভাবে বানাবো সিম্পল সেন্টেন্সে আমি আগে বাংলা করে ফেলি এটা কি বলছে ওয়ার্কিং হার্ট কঠোর পরিশ্রম করে আর আমি যদি বলি কঠোর পরিশ্রম না করে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না এবার হয়েছে কত সুন্দর কঠোর পরিশ্রম না করে অথবা কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তাহলে এখানে ছাড়া শব্দটা কি নেগেটিভ না অবশ্যই নেগেটিভ তাহলে ছাড়ান ইংরেজি কি উইদাউট দেখো উইদাউট দিয়ে সেন্টেন্স ক্লসটা নেগেটিভ হয়ে গেছে এখন ফ্রেজটা নেগেটিভ কঠোর পরিশ্রম ছাড়া অর ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড একই ঘটনা ঘটে গেছে ওকে তাহলে ইফ দ্বারা যুক্ত সেন্টেন্সগুলোকে কেন উইদাউট ব্যবহার করি তোমরা কখনো খেয়াল করেছি এই কারণেই আমরা ব্যবহার করি শুধু আমরা রুলস মুখস্থ করি গলা ধকন করে আর দুদিন পর ভুলে যাই তাহলে এখন আমরা কেন ব্যবহার করলাম এই জিনিসটা তোমরা জেনে গেছো আশা করি যে ইফ থাকলে উইদাউট কেন হয় আর অন্য ওয়ার্ড কেন হয় কেন মুখস্থ করে মনে থাকে না এটাই হচ্ছে মূল কারণ এটাই হচ্ছে তোমাদের মূল কারণ যে উইদাউট কেন ব্যবহার হলো এ কারণে মেনিং ঠিক রাখতে গিয়ে যদি আমাকে কিছু শব্দ নিয়ে আসতে হয় কোনো কিছু হায়ার করে নিয়ে আসতে হয় আমাকে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু মেনিং এখানে চেঞ্জ করা যাবে না ওকে এ কারণে এখানে উইদাউট হলো এখন দেখো সেন্টেন্সটা রাইট হয়ে গেছে উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে না দুইটা ক্লজের মধ্যে বা দুইটা দুইটা ক্লজের মধ্যে এখন মেনিংটা একটা সংগতি পর্যায়ে এসেছে আগেরটা কিন্তু সংগতিই ছিল না একটু উল্টাপাল্টা কথা আমি পরিশ্রম করব কঠোর জীবনে উন্নতি করতে পারবো না ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেছিল ওকে দেন একইভাবে দেখো ইফ দিয়ে আর একটা সেন্টেন্স দুটো পাশাপাশি লিখেছি কারণ এটা খুব দরকার ছিল ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ ক্যান সাকসেস ইন লাইফ উপরেটা কি ছিল ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড এখানে বলছে যে ইউ ওয়ার্ক হার্ড একটা এটা হচ্ছে নেগেটিভ আর এটা হচ্ছে পজিটিভ তাহলে পজিটিভের ক্ষেত্রে আমরা কি করব আচ্ছা পজিটিভের ক্ষেত্রে আমরা করতে গেলে তাহলে আমি একটু এই জায়গাটার থেকে একটু ডিলেট করে দিই নিচে জায়গার স্বল্পটা ওকে বন্ধুরা এই সেন্টেন্সটা আমি অ্যান্সারটা এখানে লিখবো ওকে তোমরা ভুল করো না এটার অ্যান্সারটা এখানে আমি লিখবো ওকে তাহলে একইভাবে এখানে দেখো দুইটা ক্লজ আছে ইউ ওয়ার্ক হার্ড আরেকটা হচ্ছে ইউ ক্যান সাকসেস ইন লাইফ আশা করি যে এটা লেখা প্রয়োজন নেই তাহলে তুমি সফলতা অর্জন করবে এটাই হচ্ছে পরের ঘটনা তাহলে ইউ ক্যান সাকসেস ইন লাইফ এটাকে আমি ভাঙতে পারবো না ওকে তাহলে কি করব ইউ ওয়ার্ক হার্ড এটাকে আমি কি করে দেব ফ্রেশ করে দেব তো এটাকে যদি ফ্রেশ করে দিই তাহলে আমি ভার্বের দিকে তাকাই তাহলে ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান সাকসেস ইন লাইফ ওকে এখন দেখো এখানে আমি উইদাউট ব্যবহার করেছিলাম কেন করেছিলাম এটা নেগেটিভ থাকার কারণে এখন কি করব কঠোর পরিশ্রম করে না কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে ওকে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই মেনিংটা কত সুন্দর হয় কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারো পারো তাহলে এখানে কি হবে বাই বাই কেন হলো কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আমরা জানি এটা মনে থাকার ক্ষেত্রে এভাবেই তোমরা মনে রেখো আর জীবন ভুলবে না কোনোদিনই ভুলবে না আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি 
ওকে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে এই যে তাহলে নেগেটিভ হলে আমরা উইদাউট ব্যবহার করলাম এবং যদি পজিটিভ হয় সেটা আমরা বাই ব্যবহার করলাম বাই ব্যবহার করলে মেনিংটা অনেক স্ট্রং হয় কোনো আকাঙ্ক্ষা বাকি থাকে না পুরো আকাঙ্ক্ষাটাই তোমার প্রকাশ হয়ে যায় মনে থাকবে বন্ধুরা এই ছিল ইফ এর দুইটা ব্যবহার একটা হচ্ছে নেগেটিভ আর একটা হচ্ছে পজিটিভ আর একটা হুয়ের ব্যবহার এবং সেন্সের ব্যবহার আমি আজকে দেখালাম মোটামুটিভাবে এই জিনিসগুলো নিয়েই তোমাদের মধ্যে অনেক সমস্যা থাকে তো আশা করি যে এখন তোমাদের সমস্যাগুলো দূর হয়ে গেছে আস্তে আস্তে বড় বড় সেন্টেন্স আমরা কিভাবে একটা সিম্পল সেন্টেন্স করে ফেলি দেন একটা সিম্পল সেন্টেন্স কত বড় হয়ে যায় আমি যতটুকুন পেরেছি ট্রান্সফরমেশনের বাইরে গিয়েও সেন্টেন্সগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এটা তোমাদের উপকারের জন্যই ওকে বন্ধুরা এখন বাকি যে জিনিসগুলো আছে তোমরা এখন তোমরা যদি বই দেখে এবং এটাকে প্র্যাকটিস করো আমি সব সময় বলি যে এক্সারসাইজ যেগুলো আছে এবং এই সেন্টেন্সগুলোকেই দরকার হলে তোমরা লিখে লিখে বারবার যতক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস না করবা লিখে লিখে প্র্যাকটিস না করবা ততক্ষণ তোমরা এটাকে ইম্প্রুভ করতে পারবে না তোমাদের নলেজ ইনক্রিজ করতে পারবে না আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি শুধু তোমরা দেখলা ও হ্যাঁ এটা এভাবে এটা এভাবে এটা এভাবে ন তোমাদেরকে খাতা কলমে লিখতে হবে খাতা কলমে লিখে দেন অ্যান্সার করতে হবে তুমি একটা সেন্টেন্স একই জিনিস এই সেন্টেন্সটা লিখো দেন দুইবার অ্যান্সার করো এই জিনিসটা তোমার ব্রেন থেকে আর কখনোই বের হবে না ঠিক আছে বন্ধুরা তোমরা এভাবেই প্র্যাকটিস করবা ওকে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং বুঝতে না পারলে তো আমি আছি আমাকে কমেন্টস করো আমাকে জানাও কোন জায়গাটা আর যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তোমরা সেন্টেন্সটা আমরা কমেন্টস দিয়ে দিতে পারো যে এই সেন্টেন্সটা আমাকে বুঝিয়ে দেন বইয়ে যদি আমার কোনো সেন্টেন্সগুলো অনেকগুলোই ছুটেছে সবগুলো তো দেখানো সম্ভব না বইয়ের ওই সেন্টেন্সগুলো জাস্ট যে এই সেন্টেন্সটা আমি বুঝতে পারছি না জাস্ট আমাকে ইয়ে ভিডিও নিচে আমাকে জাস্ট কমেন্ট করে দাও এটা কি হবে আমি হয় ওখানে করে দেবো অথবা পার্সোনালি আমি মেসেজ করে দেবো নো প্রবলেম কোনো অসুবিধা নেই তো ঠিক আছে এ পর্যন্ত আজকে ছিল তো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না কারণ সাবস্ক্রাইব করলে হয় কি সাবস্ক্রাইব করলে আমার যে নতুন টিউটোরিয়ালগুলো আছে নতুন যে ক্লাসগুলো আছে এটা অবশ্যই তোমাদেরকে তোমরা সাথে সাথে বুঝতে পারো আমি যখনই আপলোড করি তখন তোমরা সাথে সাথে তোমাদের কাছে একটা নোটিফিকেশান যাবে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইবের সাথে অবশ্যই বেল আইকনটিকেও তোমরা অন করে রাখবে সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশেই যে একটা বেল আইকন আছে সেটাকে করে রাখবে অন করে রাখবে ওটা ক্লিক করলে অন হয়ে যায় অন করলে এটা হবে কি তোমাদের সাথে সাথে তোমার কাছে একটা নোটিফিকেশান যাবে ওকে এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার এটা অবশ্যই শেয়ার করে দিতে হবে কেন শেয়ার করতে হবে যে তুমি জানছো তোমার বন্ধুদেরও এটা দরকার তো তুমি যখন শেয়ার না করবা তোমার বন্ধুরা এটা জানতে পারবে না ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো অবশ্যই তোমার বন্ধুদেরকেও জানিয়ে দিতে হবে এই কারণে অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই শেয়ার করবা ঠিক আছে তো সে পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ